ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது டென் சயின்ஸ் அமைச்சர் புக்கில் லெசன் ஃபோர்டீனில் இருக்கக்கூடிய லாங் ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ரொம்ப நம்பர் எயிட்டில் லாங் ஆன்சரில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு டூ பிளான்ஸ் அப்சார்ப் வாட்டர் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து பிளான்ஸ் வந்து எப்படி வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணுது எந்த பார்ட்டில் அப் அப்சார்வ் பண்ணும் ரூட் தான் வந்து சாயிலோட காண்டாக்டில் இருக்குது அதில் தான் வந்து வாட்டரை வந்து நமக்கு அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்குது அது எப்படி பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நம்ம இதில் பாருங்கள் நம்ம புக்கில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஒனில் ரூட் ஹேர் வாட்டர் அப்சார்பிங் யூனிட் மெயினாக வந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுல மெயின் பார்ட் யாருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரூட்ஸ்க்கு இருக்குது அந்த ரூட்ஸ்லேயும் ரூட் ஹேருக்கு வந்து முக்கியமான பங்கு இருக்குது தேர் ஆர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஹேர்ஸ் ஆன் த டிப் ஆஃப் த ரூட் விச் அப்சார்ப் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் பை டிஃப்யூசன் அந்த ரூட் ஹேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட்டில் ரூட் ஹேஸ் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஹேஸ் வந்து இருக்கும் இதுதான் வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் வாட்டரை மட்டும் கிடையாது அந்த சாயில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸையும் சேர்த்து டிஃப்யூசன் மெத்தடில் வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு போகும் ரூட் ஹேஸ் ஆர் தின் வால்டு ரூட் ஹேஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து தின் வால்டு ஸ்லெண்டர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எபிடாமல் செல் and increase the surface area of absorption. அப்படியே வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதோடய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகும் இது வந்து இன்னொன்று கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எபிடர்மல் செல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் நம்ம டுவெல்த் லெசனில் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் டிஎஸ் படிக்கும்போது ரூட்டோட டிஎஸ் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து எபிடர்மல் செல்ஸ்ன்னு படித்தோமா அந்த எபிடர்மல் செல்ஸில் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் போகும் அதுக்கு பேர் ரூட் ஹேர்னு படித்தோம்ல அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எபிடர்மல் செல்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த ரூட் ஹேரு அப்படின்னு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன படிச்சிட்டோம் இந்த ரூட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ரூட் ஹேர் மூலியமாக வாட்டரையும் மினரல் சால்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணுது என்ன மெத்தடில் டிஃப்யூசன் மெத்தடில் பண்ணுது இந்த ரூட் ஹேர் எப்படி இருக்குது ஸ்லெண்டராக இருக்குது தின்வால்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படமல் செல்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்குது இது ஏரியா ஆஃப் அப்சார்ப்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகுதுன்னு படித்தோம் சரி ஃபஸ்ட் பேராக முடிஞ்சுது அடுத்த சைடு நீங்கள் என்ன போடணும்னு பார்த்திங்கன்னா பாத்வே ஆஃப் வாட்டர் அப்சர்வ்டு பை ரூட்ஸு இந்த ரூட்ஸ் வந்து வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தில் போகுது எந்த வழியில் போகுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி நின்றுட்டுருக்கு த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இந்த ரூட் ஹேர் செல்ஸ் பிகம் மோர் தேன் தட் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் நல்லா வந்து வாட்டரை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ண அந்த ரூட்டு அந்த மினரல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையராக இருக்குது எதை விடன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எபிடமல் செல்ஸ் தாண்டி உள்ளே இருக்க கார்டெக் செல்ஸை விட இதோட வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் நம்மளோட ஆஸ்மாசஸ் பாயிண்ட்டே என்ன ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படி தான் மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த வாட்டர் என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் த ரூட் ஹேரில் இருந்து மூவ்ஸ் டு த கார்டிகல் செல்ஸ் அந்த எப்படமல் தாண்டி அந்த கார்டிகல் செல்ஸ்க்கு கொண்டு போய் கொடுக்குது என்ன மெத்தட் இங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மாசிஸ் மெத்தடில் நடக்குது அப்படியே ஆஸ்மாசிஸ் மெத்தடில் கார்டிகல் செல்ஸ் வழியாக போய் எங்கே போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜைலம் தான் ரீச் ஆகும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருப்போம் ஜைலம் ஃப்ளோயம் பற்றி படிச்சுருப்போம் ஜைலம் என்ன வேலை பண்ணும் வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அப்பர் டைரக்ஷனில் போகும் ஃப்ளோயம் என்ன பண்ணும் லீஃப் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து பிளான்ஸோட எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் கொண்டு போய் ஃப்ளோயம் கொடுக்கும் டவுன்வேர்டில் போகும் இது நம்ம படிச்சுருப்போம் அப்போ ஜைலம் கிட்டே கொண்டு போய் இதை கொடுக்குது இப்போ ஜைலமோட வேலை அங்கேருந்து லீஃப்க்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்போ தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் நமக்கு வேணும் நமக்கு வாட்டர் மெயினாக வேணும் அந்த வாட்டர் வந்து ஜைலம் மூலியமாக தான் போகும் சன்லைட் வேணும் வாட்ரு வேணும் அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குவாங்க அப்போ அந்த வாட்டர் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஜைலமோட வேலை ஃப்ரம் தேர் த வாட்டர் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் டு த ஸ்டெம் அண்ட் லூ லீவ்ஸ் ஸ்டெம்முக்கும் லீவ்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் இதில் பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னால் இப்படி டயக்ராம் திருப்பி வச்சு பார்க்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு ஹாரிசாண்டலாக இப்படி போட்டிருக்கான் பாருங்கள் இது ரூட் ஹேர் செல்ஸு இந்த ரூட் ஹேர் செல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரூட் ஹேரில் வந்து இங் உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து மேலே போயிருக்கு இது வரைக்கும் ரூட் ஹேர்
ஒன்ஸ் வாட்டர் அப்சார்ப் பை த ரூட் ஹேர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சைட் அடிங்கில் படித்தோம் ரூட் ஹேர்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணுது அடுத்து இட் கேன் மூவ் டீப்பர் இன் டு த ரூட் லேயர்ஸ் பை டூ டிஸ்டிங் பாத்வே இது வந்து ரெண்டு டிஸ்டிங் பாத்வேல போகுது அந்த பாத்வேக்கு பேர் கொடுத்துருக்கான் ஃபஸ்ட்டுக்கு பேர் அப்போப்ளாஸ்ட் பாத்வே செகண்டுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்போப்ளாஸ்ட் செகண்ட் வந்து சிம்ப்ளாஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாத்வேல போகுது அப்போ ப்ளாஸ் பாத்வேனா என்ன சிம்ப்ளாஸ் பாத்வேனா என்ன அப்படிங்கிறத சைட் ரெட்டிங் போட்டு நம்ம அங்கே கொடுக்கணும் அப்போ பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அக்வர்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி த்ரூ த இன்டர்செல்லார் ஸ்பேசஸ் அண்ட் த வால்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் அப்போ பிளாஸ்ட் பாத்வேனா என்னென்னா இந்த வாட்டர் வந்து எப்படி போகுனா யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது எந்த தொந்தரவும் கொடுக்காது செல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த செல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணவே பண்ணாது எங்கே நீங்கள் வழி கொடுக்குறீங்களோ நான் அப்படி போய்க்கிறேங்க நான் ஓரமாக போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த செல்லோட வால்ஸ்லேயும் செல்லுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்செல்லா ஸ்பேசஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்பேசஸ் வழியாகவும் போகும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் கொடுக்காம போகும் இதுதான் அப்போ பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட்டு அப்போ பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் டஸ் நாட் இன்வால்வ் கிராஸிங் த செல் மெமரின் செல்குள்ளே இருக்க எந்த மெமரினும் கிராஸ் பண்ணாது திஸ் மூமெண்ட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த இது வந்து கிரேடியன் டிபெண்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அடுத்த பாத்வே என்ன படித்தோம் சிம்ப்ளாஸ்ட் பாத்வே சிம்ப்ளாஸ்டிக் பாத்வே அப்படின்றது எப்படின்னா இந்த வாட்டர் வந்து எப்படி ட்ராவல் பண்ணணும்னா த்ரூ த செல்ஸ் செல்ஸ் வழியாக ஒட்டச்சிக்கிட்டு தான் போகும் அடாவடி பண்ணிட்டு தான் போகும் அந்த செல்ஸில் உள்ளே போய் சைட்டோப்ளாசம் வழியாக உடச்சிட்டு தான் போகும் யார் எந்த பக்கம் எப்படி நீங்கள் இருந்தீங்களோ எனக்கு கவலை இல்லை நான் இந்த வழி தான் நான் போவேன் உள் நீங்கள் நடுவில் யார் வந்தாலும் உங்களை இடிச்சு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு போகும் இன்டர்செல்லார் மூமெண்ட் இஸ் த்ரூ த பிளாஸ்மா டெஸ்மெட் அந்த பிளாஸ்மா டெஸ்மெட்டை வந்து அப்படியே த்ரூ அது வழியாக தான் போகும் வாட்டர் என்டர் த செல்ஸ் த்ரூ த செல் மெம்பரின் வாட்டர் வந்து எப்படி வழியாக போகுதுன்னா செல் மெம்பரின் வழியாக போகுது அதனால் இந்த நார்மலாக ஓரமாக இருக்க வழியை பார்த்து போனோம்னா ஈஸியாக போயிடலாம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் உடச்சிட்டு பண்ணிவிட்டு அங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுனா இவங்க வந்து லேட்டாக தான் போவாங்க அப்போ பிளாஸ்டிக் பாத்வே விட இந்த சிம்பிளாஸ்டிக் பாத்வே வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவராக தான் நடக்கும் மூமெண்ட் இஸ் அகெயின் டவுன் அ பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன் இங்கே வந்து எப்படின்னா அங்கே வந்து கிரேடியன்ட் வந்து இது பண்ணி போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து பொட்டன்ஷியல் அதோடைய பலத்தை இது பண்ணி தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டயக்ராமும் நம்ம இப்படி டயக்ராம் வச்சு நம்ம பார்க்கணும் பாருங்கள் ரெண்டு பாத்வே கொடுத்துருக்கான் இந்த க்ரீன் கலர் போட்டிருக்கிறது வந்து நமக்கு அப்போ பிளாஸ்ட் பாத்வே அப்போ பிளாஸ் பாத்வே எப்படி போகுது பாருங்கள் இது ஒரு செல்லு இது ஒரு செல் செல்லோட எந்த வால்ஸ்லேயும் இன்ட்ரெஸ்டில்லார் ஃபேஸஸ்லேயும் பாருங்கள் இப்படி போகுது யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாமல் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் கொடுக்காம அது பாட்டுக்கு போகுது ஆனால் சிம்பிளாஸ்ட் பாத்வே எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் என்ன பண்ணும் நேராக போ நேர் லைன் ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் இடையில் செல்ஸ் வருது சைட்டோ பிளாஸம் அதோடய பிளாஸ்மா டெஸ்மெட்டை எல்லாத்தையும் உடச்சி தள்ளிட்டு அது பாட்டுக்கு போகுது இதுதான் வந்து அதோடைய ரெண்டு பாத்வே இந்த பாத்வே வரைக்கும் எழுதி இந்த டயக்ராம் வரைக்கும் வரைஞ்சி இந்த கொஸ்டினை நம்ம முடிக்கணும் எப்படி வந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூட் ஹேர் அப்சார்பிங் யூனிட் வந்து ரூட் ஹேர்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராம் கொடுக்கணும் இந்த டயக்ராமில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ரூட் வரைஞ்சிட்டு ரூட் கேப் என்ன ரூட் ஹேர்ஸு இதெல்லாம் மட்டும் நம்ம வரைஞ்சி கொடுக்கணும் அடுத்து என்ன பாத்வே அந்த பாத்வே எங்கே போகுதுன்னா கார்டிகல் செல்ஸ் வரியாக போகிறது அது வரைக்கும் சொல்லணும் அப்புறம் மூமெண்ட் என்ன ரெண்டு மூமெண்ட்டு அப்போ பிளாஸ்ட் ஒன்று சிம் பிளாஸ்ட் ஒன்று அந்த மூமெண்ட் சொல்லிவிட்டு அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி கொண்டு வந்து நம்ம நிறுத்தணும் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெ